আসসালামু আলাইকুম লার্ন উইথ রাহুল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছো আজকে আমরা শিখব এসএসসি মাইমেচিং বোর্ড 2022 সালের চেঞ্জিং সেন্টেন্স আচ্ছা দেখো প্রথমটা কি বলেছে কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দা গ্রেটেস্ট ইনভেনশনস অফ মডার্ন সায়েন্স কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের একটা কি অন্যতম সেরা আবিষ্কার তো এটাকে কি করতে বলেছে প্যাসিভ করতে বলেছে সরি পজিটিভ করতে বলেছে এখন খেয়াল করো এখানে কি আছে ওয়ান অফ দা আছে তো পজিটিভ করার দুটো সূত্র আছে একটা হচ্ছে নো আদার আর এটা কি ভেরিফিউ তো যেহেতু ওয়ান অফ দা আছে তাহলে আমাদের কি ভেরিফিউ দিয়ে করতে হবে তো প্রথমে আমরা কি লিখবো ভেরি ফিউ ওকে আচ্ছা ভেরিফিউ লিখলাম তারপরে কি করব এই যে সুপারলেটিভ যে ফর্মটা আছে গ্রেটেস্ট তাই না জি এস টি গ্রেটেস্ট তার পরের টুকু লিখবো ইনভেনশনস অফ মডার্ন সায়েন্স তাই না দেখো সুপারলেটিভ কি এস টি না এটার পরের টুক থেকে পরের টুক লিখবো আমরা ভেরি ফিউ ইনভেনশনস ভেরি ফিউ ইনভেনশনস অফ মডার্ন সায়েন্স অফ মডার্ন সায়েন্স আচ্ছা এখানে অক যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স তো অকজিলারি ভার্ব হিসেবে কী হবে ভেরিফিউয়ের জন্য কী হবে প্লুরাল মানে আর হুম ভেরিফিউ ইনভেনশন অফ মডার্ন সায়েন্স আর তারপর কী করতে হবে সূত্রের এস আর এস এখন এই যে গ্রেটেস্টের পজিটিভ কি গ্রেট আর এস গ্রেট তারপর কি আবার একটা এস লাগাতে হবে এস তারপরে সাবজেক্টে ছিল না সেটা কম্পিউটার কম্পিউটার ওকে আশা করি পজিটিভটা বুঝতে পেরেছো পরটি দেখো কি বলেছে ইনফ্যাক্ট ইট ইজ এ ব্লেসিং অফ সায়েন্স আসলে কি বা প্রকৃতপক্ষে এটা বিজ্ঞানের একটি আবিষ্কার তো কমা পর্যন্ত যা আছে আমরা তাই লিখি ইনফ্যাক্ট ওকে দেখো যেহেতু নেগেটিভ করতে বলেছে তো অক্সিলারি ভার্বের পর কী হবে কি নট হবে ইট ইজ নট ওকে আমরা তাই দিলাম আচ্ছা তবে এখানে কী আছে এটাও দিলাম এখন এই যে এখানে যে অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভটা আসছে ব্লেসিং ব্লেসিং মানে কি আশীর্বাদ এইটার পিপ শব্দ কী হবে অভিশাপ মানে কি কার্স ইট ইজ নট এ কার্স সি ওয়ার এ সি কার্স অফ সায়েন্স ওকে শেষ আচ্ছা দেখো সিন নাম্বারটা কী বলেছে ইট হ্যাজ ফ্যাসিলিটেড দ্য ওয়ার্ল্ড ভেরি গ্রেটলি এটি কি করেছে এটি বিশ্বকে অত্যন্ত সুবিধা দিয়েছে ফ্যাসিলিটেট করেছে ওকে তো এক্সক্লেমেটেড করতে বলেছে তো ভেরি থাকলে কি হয় আমি কি জানি ভেরি থাকলে হাউ হয় তাহলে আমরা হাউ দিলাম তারপর ভেরি পরে যা আছে সেটা লিখবো হাউ গ্রেটলি হাউ গ্রেটলি তারপর ভেরির আগ পর্যন্ত যা আছে না তাই লিখে দেবো ইট হ্যাজ ফ্যাসিলিটেড দ্য ওয়ার্ড ইট হ্যাজ ফেসিলিটেটেড দ্য ওয়ার্ল্ড যেহেতু এক্স কিলোমিটারি তো এক্স কিলোমিটারি চিহ্ন হবে ওকে আচ্ছা তারপরটি দেখো মোর আওয়ার ইট হ্যাজ লেসেন্ট আওয়ার ওয়ার্ক লোডস দেখো লেসেন্ট মানে কি লেসেন্ট মানে কি কমিয়ে দেওয়া আর ওয়ার্ক লোডস মানে হচ্ছে কাজের চাপ মোরাবার ইট হ্যাজ লেসেন আওয়ার ওয়ার্ক লোডস মোরাবার কি তাছাড়া এটি আমাদের কাজের চাপ কমিয়ে দিয়েছে কমিয়েছে তো প্যাসিভ করতে বলেছে তো কমা কমা পর্যন্ত যা আছে তাই লিখবো আমরা মোর ওভার কমা দিলাম আচ্ছা সাবজেক্ট এটা কি অগজিলারি ভার্ব এটা হচ্ছে মূল ভার্ব আর আর ওয়ার্ক লোডস এটা কি অবজেক্ট তো অবজেক্ট কি করবো আমরা সাবজেক্ট করব তাহলে আওয়ার ওয়ার্ক লোডস আর ওয়ার্ক লোডস ওকে দেখো এটা সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি প্লুরাল আছে প্লুরাল সাথে কি হ্যাজ হয় না কি হয় হ্যাভ হয় আর ওয়ার্ক লোডস হ্যাভ 
আমরা জানি হ্যাভ এস থাকলে এরপর কি হ্যাভ বিন হয় এস এর ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন হুম লেসেন্ডের পাস্ট পার্সিবল লেসেন্ড এটা ভার্ব এটার পাস্ট পার্সিবল এটাই হবে লেসেন্ড এল ই ডবল এস ই এন ই ডি লেসেন্ড তারপর কি সূত্রে একটি বাই তারপর সাবজেক্টটা ইট ওকে আচ্ছা শেষেতে দেখো সো উই শুড ইউজ ইট ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এটি কি ব্যবহার করা উচিত তো সো যা আছে তাই লিখলাম কমা দিলাম ইম্পেটিভ করতে বলেছে দেখো ওই ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন থাকলে আমাদের কি করতে হয় লেট করতে হয় লেট দিলাম হুয়েট অবজেক্টিভ ফর্ম কি আস লেট আস যেহেতু শুট মডেলস মডেলস থাকবে না ইম্পেটিভের ক্ষেত্রে মডেলস এরপর যা আছে তাই লিখে দেবো লেট আস ইউজ ইট ইন আওয়ার এভরি ডে লাইফ শেষ আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আজ তাহলে এই পর্যন্তই তোমরা একটু ভালো মতন অনুশীলন করবে ওকে আল্লাহ হাফেজ